नमस्कार स्वागत है आप सभी का पीएमए विद्या चैनल में आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन और हम हाजिर हैं हमारी साइंस की इस क्लासरूम के साथ और जो टॉपिक आज हम अपनी इस क्लासरूम में डिस्कस करेंगे वो है व्हाई डू वी फॉल इल हम बीमार क्यों पड़ते हैं और हमेशा की तरह इसे पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है मिस्टर सुशील कुमार सर इस पी बायोलॉजी एट केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश नमस्कार सुशील सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में नमस्कार मुक्ता मैम और प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून नमस्कार सर एक बार फिर से और हमारे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारा ये कार्यक्रम पीएम विद्या के चैनल नंबर नौ पर देख रहे हैं तो यदि आपके किसी भी तरह के प्रश्न हो किसी भी तरह की क्वेरीज आपकी इस सत्र के लिए हो तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं आपको हमारा जो फोन नंबर है वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है साथ ही आप ई के द्वारा भी अपने प्रश्नों को अपनी क्वेरीज को हम तक पहुँचा सकते हैं ई एड्रेस भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है तो बिना किसी देरी के आज का हम ये सत्र शुरू करते हैं सीधे सुशील तरफ की सर की तरफ रुक करते हैं सर जो कि आज हमारा टॉपिक है वाई डू वी फॉल इल तो इसमें हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं सर अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे शायद कि हम क्या क्या रीजन हो सकते हैं हमारी इस हमारे बीमार पड़ने के क्या क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो इस सर इस पर थोड़ा रोशनी डालिए यस मुक्ता जी आज का जो टॉपिक है वो मेरे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है हमारे सभी बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कहते हैं ना हेल्थ इज द वेल्थ अर्थात अगर हम और आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हम सभी कार्य कर पाएंगे या कह सकते हैं हम समाज के लिए भी अच्छा कर पाएंगे देश के लिए दुनिया के लिए और एक प्रकार की राजभक्ति होगी कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने में सफल हो पाए सो स्टूडेंट्स वेन वी डू द एक्सरसाइज सो यूजली वी फील that we are going to be healthy so uh, for uh, being healthy we took the various nutrient substances by uh, their our food as well as we uh, do the exercise time to time so today we will discuss about what is the difference between the healthy individual and the diseased one what are the uh, properties or what are the characteristic of the healthy individual and what are the symptom of the diseased individual and what are the different type of the diseases so uh, before going to start the session i would like to recall the previous things that you have read in the previous class like 6 7 8 so students you are well aware that the significance of our health is accounted for much more so we have heard the word health and uh, uh, it is being used in the corona period like in the present scenario in a very frequent way so we use it ourselves as well when we say things like my grandmother's health is not good my teacher health is good or our teacher use it when they is called a saying that this is not a healthy attitude so students you have heard this word uh, in a uh, frequent way that uh, uh, during any uh, any course of the time so you have listen, uh, you have gone through this uh, when your teacher is called uh, by saying this is not a healthy attitude so uh, we can say if we think about it we realize that it always implies the idea of being well we can think of this well being as effective functioning for our grandmother being able to go out to the market or to visit never would it bring uh, being well and not being able to do such thing then we people call that she is having the poor health so being interested in following the teaching in the classroom so that we can understand the world is a healthy attitude so uh, while not being interested is considered the opposite health is therefore a state of being well enough to function well physically mentally and socially so uh, this slide as you will be able to see that in this slide there is two picture so one picture is showing the person is 
uh, healthy and another picture is, is showing that person is not feeling uh, healthy means he or she is physically mentally and socially uh, is not in the well condition so uh, as the who given the definition that health is the complete physical mental and social well being and not merely an absence of disease or infirmity so we can say uh, there is a triad of health like uh, a person should be physically healthy second triad mentally healthy and the third part of the triad is he or she will be socially healthy so when a person having uh, all the three component of the triad then he or she is said to be healthy so uh, mukta ji we have gone through and we have seen that uh, the person having uh, following characteristic we usually call them he or she has good health like the person has capability to do work like we people are doing the person feel himself or herself efficient to take decision and work accordingly the person remains in sound mental condition the person remain free from any disease the person does not suffer from mental tension so students nowadays there is much more emphasis on the uh, mental well being also emotional well being also so uh, we people are nowadays fighting a war against the corona pandemic and nowadays there is a lot of uh, lot of uh, it has been uh, required that uh, we people should be um, uh, should have the uh, emotional and mentally well being condition so uh, we uh, can say that there are some condition which are essential for good health these condition may be uh, like the nutrition another one is the proper habits and third one is the exercise and relaxation so as the nutrition is concerned so we people usually take the food in various form and in our diet uh, we people take carbohydrate protein fat minerals as well as vitamins and uh, uh, these components are fulfilled by the uh, we take the chapati sabji meat fish egg beans pulse and uh, fruits vegetables bread jam potato pasta so uh, these all things we people take to get the adequate nutrition as well as uh, there are some uh, proper habits that all accounts for good health so these proper habits may be the frequent hand washing that is one should wash uh, our hand uh, his or her hand uh, in uh, a different interval so that he or she will remain free from so many of the infectious diseases one should take bath properly in each day and uh, so that the body is remain free from the various uh, infectious uh, agents and pathogens uh, one should uh, clean not only hand but when after visiting from outside when he or she came to her or his home so he should uh, clean uh, his or her feet also uh, combing of the hair cutting of the nails so these all things we are taught um, to we people since childhood and uh, in our uh, our childhood books uh, in our uh, books of the uh, primary classes the different things being taught with the help of the cartoon or cine jagat ke sitare aur khiladi log samay samay pe in cheezon ko batate hain another thing that is that is required for good health that is the exercise and relaxation uh, so uh, uh, we people do lot of exercise as well as meditation as well as we people uh, do the relaxation and every year uh, we people celebrate 21st june as a international yoga day 
so on the occasion of yoga day our school students are encouraged to uh, uh, we teacher encourage them to please adopt the yoga or yogic science for betterment of their health and our our prime minister every year encourage the our school going students as well as common people that please make yoga as essential essential component of your life so uh, we can say that not only personally but there are so many community issues that are also matter for the health like there is good physical and social environment there should be the good economical condition there should be the social equity and harmony so as the good physical and social environment is concerned if our environment is not is not uh, clean or we can say it is being polluted by the various harmful substances then we cannot imagine about the healthy situation mukta ji humne aapne dekha hoga october november ke baad aksar jo ambient air quality monitoring station hai wo hamare aapke shaharon ki jin bade bade shaharon mein main lakhnau mein reh raha hu aap nayi delhi mein wahan par bataya jata hai ki air quality index bahut zyada hai bilkul sir aur और हम और आप लोग कहीं ना कहीं से एयर पोल्यूशन के शिकार होते हैं या आप न्यू दिल्ली में रह रही हैं तो वहां पर यमुना नदी है यमुना नदी में अक्सर सुनते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और ये जो नदियां हैं चाहे मेरे लखनऊ में गोमती नदी हो या आपके यमुना ये हमारे आपकी पानी की रिक्वायरमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ से हम लोग वाटर प्राप्त करते हैं तो हम ये इमेजिन नहीं कर सकते अगर हमारे सराउंडिंग में पॉल्यूशन है प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल नहीं है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द गुड हेल्थ देयर शुड बी द गुड इकोनॉमिक कंडीशन आल्सो अकाउंट फॉर द गुड हेल्थ बिकॉज द पीपल हु आर इकोनॉमिकली साउंड सो दे मे बी मे बी एबल टू परचेज द थिंग्स परचेज द वेरियस न्यूट्रिशियस सबिस्टेंस nutritious food which ultimately lead to healthy life there is the social equality and harmony which is also one of the factor so we can say uh, good health makes a man happy and cheerful but sometime a healthy person can also fall ill and the illness or sickness is called disease and every person that is living on the earth कभी ना कभी उसने बीमारी का अनुभव किया ही होगा और जैसे कि हमने आपको अभी बच्चों बताया था कि कम्युनिटी हेल्थ बहुत जरूरी है अगर हम और आप लोग ठीक है अपने घरों में स्वस्थ हैं लेकिन हमारे आसपास हमारे पड़ोस के लोग अगर बीमार हैं या कुछ हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं या हमारे आसपास के लोग ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो कहीं ना कहीं से पर्यावरणीय प्रदूषण या हमें अब जिन्हें हम कह सकते अनहेल्दी प्रैक्टिस हैं उनके लिए जिम्मेवार हैं तो हम अपने स्वस्थ रहने की कल्पना नहीं कर सकते तो हम कह सकते कि पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ बाय कीपिंग अवर बॉडी क्लीन फॉर दिस वी आल्सो रिक्वायर ए गुड एंड हेल्दी एनवायरमेंट वी कैन हैव दिस ओनली बाई द मीन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट so we can say that the personal and community health are interrelated and uh, there are five f what is to be done so these five f should be followed by every person so that uh, we uh, and uh, our our neighbors or other people should remain uh, will will be remain in healthy condition so these five f means a uh, one first f is the flood so protect the water source treat and store water safely hum aur aap logon ne dekha hoga bachcho ki hum aur aap log jo bahut pani peete hain pani ki hame aapko bahut zarurat hai hamare aapke sharir mein adhiktar bhag pani ka hi hai aap lagbhag jaise mera wazan lagbhag 74 kg hai to usme se samajhiye ki 45 46 liter pani hi hai mere sharir और हम लोग रोज करीब चार पाँच छः लीटर 
पानी पीते हैं अलग अलग ढंग से भोजन के रूप में पानी पीने के तो अगर हम साफ पानी नहीं पियेंगे तो हमें और आपको बीमारियां हो सकती हैं तो इसके लिए हमें अपने वाटर रिसोर्स जो भी सोर्सेस हैं उनको बचाना पड़ेगा साफ रखना पड़ेगा हमें और आपको अपनी उंगलियां अपने अंगूठे अपने हाथों को बार बार धोना पड़ेगा विशेषकर जब हम मिट्टी में खेलें या फिर हम जब फीकल डिस्चार्ज करके आए टॉयलेट के बाद आए तो अपने हाथों को प्रॉपरली हमें और आपको धोना पड़ेगा सो so, हमें आपको फिंगर्स को धोना पड़ेगा नेल को कट करना पड़ेगा उनकी साफ सफाई अच्छे से रखनी पड़ेगी सो वॉशिंग ऑफ दी हैंड आफ्टर डिफिकेशन देर इज एन अदर वन थर्ड एप दैट अकाउंट फॉर द फ्लाइज सो वी शुड कवर द फूड सो डेट अवर फूड should not be contaminated by the fly. So आपने बच्चों सुना होगा कि हाउस फ्लाई जो होती है इट अकाउंट फॉर सो मैनी ऑफ दी डिजीज बिकॉज इट स्प्रेड सो मैनी ऑफ दी इन्फेक्शन तो अगर हम अपने भोजन को प्रॉपरली कवर करेंगे और आस पास हम फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो केमिकल हैं उनका उपयोग करेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रहने योग्य बना पाएंगे और साथ में आसपास की सोसाइटी को भी स्वस्थ रखने में मदद कर पाएंगे सदैव हमें और आपको ताजा और हरे फल अब हरे हरे भरी सब्जियां फल का उपयोग करना चाहिए विशेषकर सीजनल फल का और मैं तो कहूंगा आपको ताजे हरे भरे सीजनल लोकली अवेलेबल फल सब्जियों के इस्तेमाल ही ना करें बल्कि आप वोकल भी बने मतलब लोकल चीजों के इस्तेमाल करके आप वोकल भी बने तो इसके लिए हमें और आपको यूजुअली अवॉइड ओपन डिफिकेशन आपने सुना हुआ भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ओ को बिल्कुल खत्म करने के लिए ओपन डिफिकेशन को खत्म करने के लिए आप बहुत बड़ी मुहिम चलाई और गांव गांव में दूर दराज के एरिया में उन्होंने टॉयलेट बनवाए तो ये भारत सरकार की एक मुहिम थी इसके अंतर्गत हमें और आपको Uh, अच्छा साफ सुथरा इन्वायरमेंट मिले आसपास का परिवेश साफ हो हम और आप लोग स्वस्थ रह पाए एंड लास्ट वन इज द फ्लोड सो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर शुड बी डन जो पानी हमें और आपको आ रहा है घरों में उस पानी का सही ढंग से uh, हमारे क्लोरिनेशन के बाद या फिर उसका ट्रीटमेंट के बाद हमारे आपके घरों तक आए तो अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि हम प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन के आधार पर वी विल बी एबल टू प्रिवेंट सो मैनी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिस सैनिटेशन नाउ यू वुड लाइक टू नो अबाउट वाट इज द डिफरेंस बिटवीन Uh, healthy and disease free so uh, we can make a comparative uh, account there is it is a healthy is a state of physical mental and social well being and if we discuss about disease then it is a state of absence from disease so uh, it uh, healthy is concern it refer to the individual physical and social environment and disease free it refers only to the individual and healthy is the the individual has good health and disease free the individual may have good health or poor health so there is little bit difference that you should know that the disease free is not uh, that you are healthy so the individual may have good health or poor health or he or she may be disease free so uh, there is little bit difference now i would like to tell you what does disease looks like so uh, when a person is affected by a disease either the normal functioning or the appearance of one or more symptom of the body changes for the worse so these changes give rise to the sign of the disease that are called symptoms and the visible sign we can uh, we can see 
and on the basis of the visible sign that is known as symptom uh, the physician looked for the sign of the particular disease and for this he or she conduct some test to confirm the disease so there are a lot of diagnostic test by the help of that the physician will be able to confirm the disease in a person so uh, now uh, there is uh, there i would like to tell you that there are different type of the disease so a disease uh, may be acute disease or disease may be the chronic disease so as the acute disease is concerned so acute disease are disease which last only for a short period of the time and does not have long term effect on the health जैसे बच्चों आपने देखा होगा हमें और आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है या कभी कभी देखा होगा मौसम में बदलाव होता है जैसे अभी गर्मियां थी अब धीरे धीरे बारिश के मौसम की तरफ जा रहे हैं लोग तो कफ आने लगती है खांसी आने लगती है जुकाम हो जाता है टाइफाइड हो जाता है जिसे गांव में मोती झला कहते हैं इंट्रिक फीवर कॉलेरा ये सब बीमारियां ऐसी होती है जो कुछ समय तक के लिए रहे और उसके बाद दस पंद्रह बीस दिन बाद ये सही हो जाती है तो ये जो बीमारियां का समूह है या इस प्रकार की बीमारियां जो कुछ समय तक रहें थोड़े समय के लिए रहें उन्हें हम एक्यूट डिजीज कहते हैं देर इज एन अदर ग्रुप ऑफ डिजीज डेट इज नोन एज क्रोनिक डिजीज सो क्रोनिक डिजीज आर डिजीज विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैज लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ मतलब ये बीमारियां लंबे समय तक किसी व्यक्ति को शरीर में रहती हैं और इनके द्वारा शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जैसे यू हैव हर्ड अबाउट द मधुमेह जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं ऐसे ही आपने सुना होगा ट्यूबर क्लोसिस ऐसे ही सुना होगा आपने हाथी पांव या इसी को कहते हैं फाइलेरिया या इलीफेंटियासिस ऐसे ही आर्थराइटिस जिसमें ज्वाइंट्स पर पेन होता है और वन डिजीज डेट इट वन एज कैंसर सो सच डिजीजेज are known as chronic disease because these disease last for long time so now students you will be able to differentiate between acute disease and chronic disease there are uh, two another group of disease one is known as infectious disease that is popularly known as communicable disease and another group is known as non infectious disease that is also known as non communicable disease so infectious disease are the disease which is spread from an infected person to a healthy person so there are the, the disease can be spread by the air by the water by the food by the vector vector may be the insect or other flies physical contact or the disease may spread by the sexual contact so such type of disease which are spread from an infected person to a healthy person is known as infectious or communicable disease for example common cold so bachcho aapne dekha hoga agar aapki class mein kisi bacche ko zukam ho gaya hoga sardi to aap agar unke bagal mein baithte honge to aapko bhi kuch samay baad zukam ho jata hai ya ghar ke ek individual ko agar kabhi bhi sardi zukam khansi aati to dheere dheere ghar ke sabhi member ko phail jati aise aapne dekha hoga chicken pox ek बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है जब कोई सदस्य घर का प्रभावित हो जाता है तो दूसरे सदस्यों को भी ये बीमारियां हो जाती है सो आर सम मोर डिजीज लाइक मम्स मीजेल्स टाइफाइड कॉलरा ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया एड्स सो एड्स इज वन ऑफ द डिजीज एंड दैट इज दैट इज स्प्रेडेड बाई द सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन so every year to make sensitize to make awareness we people celebrate the world aids day that is being celebrated on the 1st of the december every year now students i would like to tell you the what are the non infectious disease and how non infectious disease uh, may be recognized may be may be uh, 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 how we can recognize that if anyone is affected by that non infectious disease so non infectious disease which are not spread from an infected person to a healthy person 
like beriberi it is a disease which is caused by the vitamin b deficiency there is another disease known as rickets so it is also caused by the vitamin d deficiency another disease is scurvy scurvy is caused by the deficiency in our diet of the vitamin a or beta carotene that is known as precursor of the vitamin a uh, vitamin c so scurvy disease is caused due to deficiency of the vitamin c so in the scurvy the gums uh, show the bleeding so uh, there is another disease that is known as night blindness so night blindness is caused by the vitamin uh, a so uh, you will be able to understand that vitamins are also equally important like agar vitamin b ki kami ho jaye to very very vitamin d ki ho jaye to decades hamari haddiyan kamzor ho jati hain patli ho jati hain scurvy bimari mein hamare masooron se khoon behne lagta hai vitamin c ki kami se hoti hai aur night blindness ratondi jise hum kehte hain ye vitamin a ki kami se hoti hai so ye bimariyan non infectious hain agar kisi vyakti ko hain तो घर के दूसरे सदस्य को ये इजिली नहीं फैलती हैं आपके साथ और सुशील सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे सेशन में जितनी भी जानकारी है आपने हमारे दर्शकों हमारे स्टूडेंट्स को दी आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी सुशील सर हमारे सेशन के आखिरी दो मिनट रह गए हैं तो आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स या फिर आप हमें स्टूडेंट्स को बताएं कि इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में या फिर आज के हमारा जो टॉपिक था उसमें इतना ही है थैंक यू बिल्कुल और जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे सुशील सर ने बताया कि आज का ही जो हमारा सत्र है वो उसमें अभी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं हमारा जो टॉपिक था वाई डू वी फॉल इन हम बीमार क्यों पढ़ते हैं इस पर हमें हमारे अभी काफ़ी जानकारियां काफ़ी टॉपिक्स काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो अभी बाकी रह गई है उसे हम अपने अगले सत्र में इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे सत्र को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया आप जुड़े रहिए पी एम विद्या चैनल और एन ऑफिशियल से हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले सत्र के साथ जो कि यह वेबिनार फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार